வெற்றி சரித்திரம் படைக்க போகும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் உள்ள சிவிக்ஸ் லெசன் செகண்ட் லெசனில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் லெசன் என்னதுன்னா சமத்துவம் பெறுதல் இதில் உள்ள ஓவரால் கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து வரலாறு வந்து ரெண்டு லெசன் பார்த்தாச்சு ஜியாகிரஃபி ரெண்டு லெசன் பார்த்தாச்சு அதே மாதிரி சிவிக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட் லெசன் போட்டுட்டேன் இது செகண்ட் லெசன் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகுது ஃபஸ்ட் டேர்ம் சோஷியல் ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ வந்து பார்க்கலாம் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையான அல்லது தாழ்வான முறையில் வந்து கருதுவது வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா பாரபட்சம் அல்லது முன்முடிவுன்னு அழைக்கப்படுது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையான அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவது வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா பாரபட்சம் அல்லது முன்முடிவு செகண்ட் கொஸ்டின் தவறான கண்ணோட்டம் அல்லது ஏதோ ஒன்றை பற்றி தவறான கருத்து வந்து என்னதுன்னா ஒத்த கருத்து தவறான கண்ணோட்டம் அல்லது ஏதோ ஒன்றை பற்றிய தவறான கருத்து வந்து ஒத்த கருத்து தேர்ட் கொஸ்டின் ஒருவன் மற்றொருவரை பாகுபாட்டுடன் நடத்துவது வந்து என்னதுன்னா சமத்துவமின்மை ஃபோர்த்து கொஸ்டின் மக்களுக்கு எதிரான எதிர்மறையான செயல்களை செய்வது வந்து பாகுபாடு மக்களுக்கு எதிரான எதிர்மறையான செயல்கள் வந்து பாகுபாடு ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் தென்னாப்பிரிக்காவோட முன்னாள் அதிபர் நெல்சன் மண்டேலா நிறவரிக்கு எதிராக போராடி சிறையில் வந்து மொத்தம் எத்தனை வருஷங்கள் இருந்தார்னு கேட்டிருக்காங்க இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் டோட்டலாக வந்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் வந்து சிறையில் இருந்திருப்பார் இது வந்து நிறைய டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அவர் சிட சிறையில் இருந்து எந்த வருஷத்தில் விடுதலையானார் நெக்ஸ்ட் கொஷினில் கேட்டிருக்கிறாங்க தொள்ளா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நைன்டீன் கொஸ்டின் மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தின் முன்னோடி மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தின் முன்னோடி மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தின் முன்னோடி யார் தான் நெல்சன் மண்டேலா இவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் தான் வந்து நிற வெறிக்கு எதிராக போராடி அதை வந்து முடிவுக்கு கொண்டு வருவார் எட்டாவது கொஸ்டின் மதம் இனம் ஜாதி பாலினம் பிறப்பிடம் அடிப்படையில் ஒருவரிடம் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என்று கூறும் அரசியலமைப்பின் சட்ட பிரிவு வந்து எந்த சட்ட பிரிவுன்னு கேட்டிருக்காங்க பிரிவு பதினஞ்சு ஒன்று இதில் வந்து நான் அடிப்படை உரிமைகள் ஷார்ட்கட் வந்து போட்டிருக்கிறேன் அதிலே வந்து இது ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு வந்து படிச்சிங்கன்னா மனப்படமாக இருக்கும் பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் போய் பார்த்துக்கோங்க அடிப்படை உரிமைகள் டாப்பிக்லேயே வந்து இந்த பிரிவுகள் எல்லாமே இருக்கும் அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ பிரிவு என்னது பதினஞ்சு ஒன்று நைன்த்து கொஸ்டின் இந்தியாவில் சமத்துவ இன்மை மற்றும் பாகுபாட்டிற்கான முக்கிய காரணம் வந்து என்னதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஜாதி முறை தான் இந்தியாவில் சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாட்டிற்கான முக்கிய காரணம் பார்த்தா ஜாதி முறை பத்தாவது கொஸ்டின் சமுதாயம் ஆரம்ப காலங்களில் தொழில் அடிப்படையில் பல குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்த முறை வந்து எந்த முறைனா வர்ணாசிரம முறை வர்ணாசிரம முறை அடிப்படையில் தான் அதாவது வந்து என்ன தொழில் செஞ்சாங்களோ அதன் அடிப்படையில் வந்து ஜாதி வந்து பிரித்தாங்க அதை தான் வந்து வர்ணாசிரம முறைன்னு சொன்னாங்க பதினோராவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் ஜாதி ஒடு ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போ போராளிகளின் முன்னோடி யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அம்பேத்கர் தான் இந்தியாவில் ஜாதி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போராளிகளோட முன்னோடி யார் தான் அம்பேத்கர் பனிரெண்டாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கரின் இயற்பெயர் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பீமாராவ் ராம்ஜி பீமாராவ் ராம்ஜி பதிமூணாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கர் பிரபலமாக அழைக்கப்படுவது வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்னு கேட்டிருக்காங்க பாபா சாஹேப் பாபா சாஹேப்னா யார் தான் அம்பேத்கர் தான் அப்போ அம்பேத்கர் தான் வந்து என்ன அழைக்கப்படுகிறார் பாபா ஷாஹேப்னு அழைக்கப்படுறார் பதினாலாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கர் எம்ஏ பட்டத்தை வந்து பெற்ற வருடம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் தான் வந்து எம்ஏ பட்டத்தை வந்து பெற்றிருக்கிறாரு பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் பிஹெச்சி பட்டம் பெற்ற ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு பதினாறாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கர் டிஎஸ்சி பட்டத்தை பெற்ற பொருளாதார பள்ளி எந்த பொருளாதார பள்ளியில் வந்து பெற்றான்னு கேட்டிருக்காங்க லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில் தான் அவர் டிஎஸ்சி பட்டம் பெற்றது எங்கே லண்டனில் பதினேழாவது கொஸ்டின் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அம்பேத்கர் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவு குழுவின் தலைவர் யார் தான் அம்பேத்கர் தான் பதினெட்டாவது கொஸ்டின் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அம்பேத்கர் தான் பதினெட்டாவது கொஸ்டினும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா அம்பேத்கர் தான் பத்தொன்பதாவது கொஸ்டின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க 
இதுவும் யாருதான் அம்பேத்கர் தான் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் யாருன்னா அம்பேத்கர் தான் இருபதாவது கொஸ்டின் அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட வருடம் ரொம்ப 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 முக்கியம் நிறைய டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்டிருக்கிறாங்க அம்பேத்கருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு அதாவது அவரோட மறைவுக்கு பின்னாடி தான் வந்து பாரத ரத்னா விருது வந்து அவருக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க இருபத்தி ஓராவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி எழுத்தறிவு விகிதம் அதிகம் உள்ள மாவட்டங்கள் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்னியாகுமரி தான் எழுத்தறிவு அதிகம் உள்ள மாவட்டங்களில் ஃபஸ்ட்டு உள்ளது என்னது கன்னியாகுமரி தான் எழுத்தறிவு அதிகம் உள்ள மாவட்டம் எது தான் கன்னியாகுமரி தான் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னா நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த இடத்துல வந்து செகண்ட் ப்ளேஸில் சென்னை நைன்டி பாயிண்ட் ஒன் எயிட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கடுத்து தேர்ட் ப்ளேஸில் தூத்துக்குடி எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் நீலகிரி எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எழுத்தறிவு அதிகம் உள்ள மாவட்டம் அப்போ எது கன்னியாகுமரி ரெண்டாவது சென்னை மூணாவது தூத்துக்குடி நாலாவது வந்து நீலகிரி இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் எழுத்தறிவு விகிதம் குறைவாக உள்ள மாவட்டங்கள் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எது தருமபுரி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னதான் தருமபுரி சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் செகண்ட் வந்து அரியலூர் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதுக்கடுத்து கிருஷ்ணகிரி செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் விழுப்புரம் செவன்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்டேஜ் இருபத்தி மூணாவது கொஸ்டின் தலா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு நிகரான பெண்களின் எண்ணிக்கை வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா பாலின விகிதம் அப்போ பாலின விகிதம்னா என்னது ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எவ்வளவு பெண்களின் எண்ணிக்கைன்னு கணக்கிடுறது தான் பாலின விகிதம் இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி பாலின விகிதம் அதிகம் உள்ள மாவட்டங்கள் எதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னது தான் நீலகிரிக்கு தான் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஓரு பெண்கள் வந்து இருக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் வந்து செகண்ட் பிளேஸ் இங்கே வந்து ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று பெண்கள் இருக்கிறாங்க நாகப்பட்டினம் ஆயிரத்தி இருபத்தஞ்சி பெண்கள் இருக்கிறாங்க தூத்துக்குடி ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாலின விகிதம் குறைவாக உள்ள மாவட்டங்கள் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது என்னது தருமபுரி தான் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எவ்வளவு தான் இருக்காங்க தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் தான் இருக்கிறாங்க சேலம் செகண்டாக இருக்கு அதாவது தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணகிரியில் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ராமநாதபுரம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அப்போ பாலின விகிதம் குறைவாக உள்ள மாவட்டம் எது தருமபுரி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பெண்கள் வந்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் நாட்டின் நிர்வாகத்தை வழிநடத்தும் விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் தொகுப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் என்னது அரசியலமைப்பு சட்டம் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் என கூறும் அரசியலமைப்பின் சட்ட பிரிவு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பிரிவு பதினாலு இதுவும் வந்து அடிப்படை உரிமைகளில் உள்ள பிரிவு தான் ஸோ அடிப்படை உரிமைகள் பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் இந்தியாவில் தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது என கூறும் அரசியலமைப்பின் சட்ட பிரிவு வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க பிரிவு பதினேழு இந்த பிரிவுகள் சட்ட பிரிவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் பதினொன்னாவது குடியரசுத் தலைவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் போன வருஷம் டிஎன்பிசி லாஸ்ட் டிசம்பரில் நடந்த எக்ஸாமில் இது கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் யார் தான் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் முப்பதாவது கொஸ்டின் அப்துல் கலாமோட காலம் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து நெக்ஸ்ட் வந்து அப்துல் கலாமோட இயர் பெயர் வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆன்சர் வந்து அவுல் பகீர் ஜெயினுல் அப்தீன் அவுல் பகீர் ஜெயினுல் அப்தீன் தான் யார் அப்துல் கலாமோட இயர் பெயர் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் அப்துல் கலாம் பிறந்த ஊர் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க ராமேஸ்வரம் அப்துல் கலாம் பிறந்த ஊர் என்னது ராமேஸ்வரம் முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்படுபவர் யார் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து அப்துல் கலாம் தான் அப்துல் கலாம் தான் வந்து மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் என அழைக்கப்படுகிறார் முப்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் அப்துல் கலாம் பள்ளி படிப்பை படித்த வந்து இடம் அதாவது ஊர் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ராமநாதபுரம்
திருச்சி ஜெயின் ஜோசப் கல்லூரி திருச்சி ஜெயின் ஜோசப் கல்லூரியில தான் வந்து இவரோட பட்டப்படிப்பை வந்து முடிச்சிருப்பாரு முப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் அப்துல் கலாம் வந்து பாரத ரத்னா விருது பெற்ற ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாரத ரத்னா வந்து அப்துல் கலாம் பெற்ற வருடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் அப்துல் கலாமோட நூல்கள் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க என்னென்னலான்னு பார்க்கலாம் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் தி லுமினஸ் பார்க் மிஷன் இந்தியா இது எல்லாமே யாரோட நூல்கள் தான் அப்துல் கலாமோட நூல்கள் தான் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் தி லுமினஸ் பார்க் மிஷன் இந்தியா முப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்துல் கலாம் தான் இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் யார் அப்துல் கலாம் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் விஸ்வநாத ஆனந்த் சதுரங்க விளையாட்டுல உலக சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்ற வருடங்கள் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் டூ தௌசண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் டென் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன் எயிட் டென் டுவெல் ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் இந்தியாவோட முதல் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு இவர் தான் வந்து இந்தியாவோட முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் யாரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் தான் அவர் வந்து முதல் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி ஓராவது கொஸ்டின் விஸ்வநாத ஆனந்த் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில சாம்பியன் பெ பட்டம் வென்ற வயது எத்தனாவது வயதுல வந்து இவர் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து வென்றிருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்க பதினாலாவது வயதுல அதாவது பதினாலு வயசுலேயே வந்து இவர் உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதில் வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து பெற்றிருக்கிறாரு விஸ்வநாத ஆனந்த் வந்து முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் இவர் தான் வந்து இந்தியாவோட முதல் கிராண்ட் மாஸ்டர் இவர் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அது மாதிரி இவர் பதினாலு வயசுல வந்து உலக இளையவர் சதுரங்க போட்டியில வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து வென்றிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் ராஜீவ் காந்தி கேல் ரத்னா விருதை பெற்ற முதல் வீரர் விளையாட்டு வீரர் யாருன்னா அதுவும் யாரு தான் விஸ்வநாதன் ஆனந்து தான் அதாவது கேல் ரத்னா விருதுங்கிறது விளையாட்டுக்கு வ விளங்கப்படுகிற மிக உயரிய விருது தான் இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் வந்து பெற்றது யாருன்னா விஸ்வநாத ஆனந்து தான் எந்த வருஷத்துலனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுல இருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டு அந்த இயரில் தான் வந்து பெற்றிருக்கிறாரு நாற்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம விபூஷன் விருதை விஸ்வநாத ஆனந்த் பெற்ற ஆண்டு பத்ம விபூஷன் விருதும் பெற்றிருக்கிறாரு எந்த வருஷத்துலனா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு நாற்பத்தி நாலாவது கொஸ்டின் பிரான்சின் கேனஸ் நகரின் பாலைஸ் தேஸ் விளையாஸ் விழா போட்டிகளில் கேரம் சாம்பியன் பெட்டத்தை வென்றவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இளவழகி இவங்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் எந்த வருஷத்துல வந்து பெற்றிருக்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல நாற்பத்தி ஐந்தாவது கொஸ்டின் இளவழகி தேசிய கேரம் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்ற வருடம் அது வந்து பிரான்ஸ்ல நடந்த விழா போட்டியில தேஸ் விழா போட்டியில இது வந்து தேசிய கேரம் போட்டியில இதுவும் எந்த வருஷத்துல தான் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல தான் நாப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரியோ பாரா ஒலிம்பிக் ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல்ல தங்க பதக்கம் வென்றவர் யாருன்னா மாரியப்பன் சாரி அதுல பேர் போடாம விட்டுருப்பேன் மாரியப்பன் எந்த வருஷத்துலனா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்ப அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நான் ஃபர்ஸ்டே கொஸ்டின் அது வந்து ஆண்டா நான் எழுதிட்டேன் பட் பேரு தான் அதுல கேட்டிருக்கிறேன் மாரியப்பன் யாரு மாரியப்பன் நாப்பத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்கு முறைகளின் சட்ட வடிவமைப்பு வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அதுக்கடுத்து நாப்பத்தி எட்டாவது கொஸ்டின் ஒரு நாடு வந்து நிர்வகிக்கப்படுவது எதனாலும் கேட்டிருக்காங்க அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மூலமா தான் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் மூலமா தான் ஒரு நாடு வந்து நிர்வகிக்கப்படுது நாப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான சுகாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் அரசியல் சமத்துவமின்மை இதை வந்து எப்படி அழைக்கிறாங்கன்னா பாலின பாகுபாடு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையிலான சுகாதாரம் கல்வி பொருளாதாரம் அரசியல் சமத்துவமின்மை இதை தான் வந்து என்ன சொல்றாங்க பாலின பாகுபாடுன்னு சொல்றாங்க இதுல நாப்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் மட்டும் இன்னொரு கணக்கு சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரியோ பாரா ஒலிம்பிக் ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல்ல தங்க பதக்கம் வென்றவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க மாரியப்பன் அதுல ஆண்டு ஆன்சர்ல எழுதியிருப்பேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க யாரு தான் மாரியப்பன் தான் வந்து அதுல வந்து ரியோ பாரா ஒலிம்பிக் ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல் வந்து தங்க பதக்கம் வென்றிருப்பாரு நெக்ஸ்ட் பிப்டீத் கொ
மக்களின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் ஒரு தனி நபரையோ அல்லது குழுவினரையோ சமத்துவமின்றி நடத்துவது வந்து எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னா மத பாகுபாடு எப்படி அழைக்கப்படுது மத பாகுபாடு இதோட வந்து ஃபிஃப்டித் மொத்தம் வந்து அந்த லெசன் ரொம்ப சின்ன லெசன் தான் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்னால அதில் இருக்காது இந்த இந்த அம்பேத்கர் இது எல்லாமே வந்து நான் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே ஒரு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கிறது தான் பட் அதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா அதிலிருந்தும் நிறைய டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸில் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அம்பேத்கர் விஸ்வநாதானந்த் இளவழகி அதுக்கப்புறம் வந்து மாரியப்பன் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு டயக்ராமில் வந்து பிக்சராக வந்து கொடுத்து தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் நான் வந்து இதில் பாயிண்ட்டாக எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து நான் ஃபுல்லுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் புக்கை எடுத்து பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும் அதே மாதிரி வந்து இதுக்கு முன்னாடி உள்ள லெசன்ஸ் பார்க்காதவங்க பிளேலிஸ்டில் வந்து நான் சிக்ஸ்த் நியூ புக் ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் லெசன்ஸ்னே வந்து போட்டிருப்பேன் அதை பார்க்காதவங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து சிக்ஸ்த்து செகண்ட் டேர்ம் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்து போடுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்